കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിൽ വന്ന കുട്ടേട്ടന്റെ കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന കുട്ടേട്ടൻ ഒരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വലിയ മാതൃക പണത്തിനായി പരക്കം പായുന്നവർക്കിടയിൽ മായവും മന്ത്രവും കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നൊരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി കുട്ടേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് മുൻപിലുണ്ട് ഒരു രൂപയ്ക്ക് കട്ടൻ ചായയുമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടി കുട്ടേട്ടനുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിനാണ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ വലിയ ആദരം നൽകുന്നത് കേരളം കാത്തിരുന്ന ഒരു ആദരം കുട്ടേട്ടനെയും കുടുംബത്തെയും കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്ങ് ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടേട്ടന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് കാരശ്ശേരി ബാങ്കിന്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ ജോലി പിന്നെ വീടും നവീകരിച്ചു നൽകും ഇതൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല കോഴിക്കോടുകാർ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒറ്റമുറി കടയിലുള്ള മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൌൽ തിളയ്ക്കുന്നത് കട്ടൻ ചായയല്ല ആ സ്നേഹമാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയോടെ കുട്ടേട്ടൻ തുടങ്ങുന്ന വീട്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കടയിലെത്തി അങ്ങനെ തിരക്കോട് തിരക്ക് തിരക്കാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒട്ടേറെ നേതാക്കളുമായി അടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ബന്ധവുമുണ്ട് കുട്ടേട്ടന് കട തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സേവാദൽ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ ഡൽഹിയിൽ ക്യാമ്പിന് പോയപ്പോൾ മുണ്ടുടുത്ത് ഷർട്ട് തോളത്തിട്ട് നടന്ന കുട്ടേട്ടനെ കണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തി ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഇട്ടു കൊടുത്തത് മറ്റാരുമല്ല രാജീവ് ഗാന്ധി തണുപ്പത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ രോഗം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ആ സ്നേഹാന്വേഷണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടേട്ടന് ഇന്നും അതൊരു വലിയ ഓർമ്മ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുൻപ് കോഴിക്കോട് ആർ എസ് എസ് സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ എ ബി വാജ്പേയ്ക്കൊപ്പം ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് മളകാപുരിയിൽ സ്ഥിരമായി കട്ടൻ ചായ ഇടുന്ന കുട്ടേട്ടന് കിട്ടി അളകാപുരിയിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ പതിവ് അതിഥിയായിരുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സത്യമാഷ് കുട്ടേട്ടനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി യക്ഷി എന്ന സിനിമ കാണിച്ചതും ഇന്നും വലിയൊരു സ്മരണ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന കുട്ടേട്ടന്റെ പ്രിയ നേതാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ലീഡർ കെ കരുണാകരനുമാണ് ബാങ്കിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അല്പം സങ്കോചമുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെയാണ് കുട്ടേട്ടന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം എന്നാൽ പൊതുസേവനം മുൻനിർത്തി ബാങ്ക് നൽകുന്ന ആദരമായാണ് താൻ അതിനെ കാണുന്നതെന്ന് കുട്ടേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് മത്സരത്തിന്റെയും തിരക്കിന്റെയും ലോകത്ത് വേറിട്ട ഈ കൗതുകമുള്ള വാർത്ത അതിനുമപ്പുറം സ്നേഹമുണർത്തുന്ന ഈ വാർത്ത ഇത് വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്താവുകയാണ് ഇന്നും സ്നേഹം അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അമിതമായ വരുമാനത്തിനുമപ്പുറം ആ ഒരു രൂപയിലൂടെ തന്റെ സ്നേഹവും കട്ടൻ ചായയും പകർന്നു നൽകുന്ന കുട്ടേട്ടൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മവും നിസ്വാർത്ഥ സേവനവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ചവിട്ടുപടിയായി കാണുന്നവർക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രേരക ശക്തിയായി മാറും കുട്ടേട്ടൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര കാത്തിരുന്നാലും ആ ഫലം ആ കർമ്മഫലം കുട്ടേട്ടനെ തേടി ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സഹായത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സുമനസ്സുകൾ കാരശ്ശേരി ബാങ്കും കുട്ടേട്ടനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൈയറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിന് അത്താണിയാവുകയാണ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല കുട്ടേട്ടൻ ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ പോലും കുട്ടേട്ടൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം സഹായം വേണമോ എന്ന് പക്ഷെ അതിനുമപ്പുറം കോഴിക്കോടുകാരുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹം കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹം ആ വലിയ മനുഷ്യനൊപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആ വലിയ സ്വപ്നത്തിന് കോഴിക്കോടുകാർ സാക്ഷിയാകാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത